Вітаю, мене звати Марта Госовська, і сьогодні я хочу присвятити годину і пів розмові про слова та їхні значення. Тема нашої розмови на сьогодні – це 30 років про переклад. І з боку, якщо ви уважні, ви зауважите, що це суб'єктивний та неостаточний топ-10, який насправді далеко не завершується десятьма назвами і десятьма книжками, бо я схитрувала у назві. Книжок щоразу буде по дві, а то й по три у кожній, кожному підпункті. А усно не на слайдах ви почуєте ще десятки імен та тайтлів, які би я хотіла окремо наголосити під час нашої з вами розмови. І почати годиться, як завжди, із прабатьків та із цитати. Я вирішила, що цитувати Плеяду та послідовників Івана Франка чи Лесі Українки буде для нас з вами занадто очевидним. Тому ми говоримо сьогодні про Бориса Тена, який запам'ятався мені чи не з першої лекції, яку я почула про теорію перекладу. І звучала ця цитата «Нема для української мови неперекладних ситуацій». Власне, це цитата, яка була призначена перекладу Лукаша. І це була чи не найвища похвала, яку можна було отримати від метра перекладу. І, звісно, я погоджуюся з Погоджувалася з цією цитатою у ретроспективі, коли була лише початківцем і ступала на стезю перекладу 20 років тому. І зараз, маючи вже досвід роботи, я впевненістю можу сказати, що українська мова надається до перекладів від епічного довгого роману, про який ми окремо говоритимемо надалі, також до мальописів, до субтитрування комедійних серіалів, а також до серйозних академічних розмов, як ото у нас сьогодні з вами. І почати я б хотіла із наріжного каменя, з якого починається український переклад доби незалежності і, по суті, це книжки однолітки з нашою з вами незалежністю. Це українська історія, яку написав Орес Суптельний і переклав Юрій Шевчук у 91-му році. За декілька місяців до проголошення незалежності Орес Суптельний, приїхавши з Канади до тоді ще Радянського Союзу, мав намір перекласти свою працю з англійської, яка була написана англійською мовою, українською. І звертався до декількох на той момент великих видавництв і отримував дуже очікувано відмову. Йому радили брати свою історію України і повертатися назад до Канади, бо там вона потрібна, а тут ні. Але колесо історії крутнулося. І вже за два тижні після останньої невдачі, як пише Орес Суптельний у своїх спогадах, до нього почали звертатися видавці з проханням принести таки свою 600-сторінкову працю на переклад. І Ось така історія спершу з відмови, а потім із прийнятими такими розпістертими обіймами починається наша українська історія перекладу. Це буде єдина книжка нонфікшену у нашому переліку. Я хочу запевнити, що достойних нонфікшенів є чимало за 30 років, але саме з цієї я б хотіла почати і саме цією я б хотіла завершити. Бо це такий символічний початок, який оприявнив нас для світу. Бо спершу ознайомилися із історією України англомовне середовище, і Україна постала як держава з великою історією у міжнародному дискурсі англійською мовою, що одразу повернуло нашу причетність до європейської світової цивілізації – то це, мені подобається, як естонці називають свій День Незалежності. Не День Отримання Незалежності, а День Відновлення Незалежності. І слухаючи лекцію Суптельного, мені теж сподобалося, як він казав про свою працю. Першу я показав Україну світові англійською, а тоді українською вона заговорила про себе сама. Тут ви бачите щасливого, усміхненого Ореста Суптельного. І я зобразила, то хотіла показати вам, мабуть, книжку, яку усі ви читали і вивчали з олівчиком чи іспити у школі, або складаючи вступні кампанії до університетів, бо 
Це перший підручник з української історії, який, мабуть, є на полиці у кожного українця, який нам добре знайомий саме з такою обкладинкою. Це бестселер, перекладний бестселер, який вийшов загальним тиражем майже півмільйона примірників для українського ринку, для українського читача це надзвичайно великий показник. Ми говоримо про ще один бестселер, який зовсім з іншого жанру і для іншого читача призначений, але не забігатиму наперед. Отже, перший успішний перекладацький проект, який є а, таким сучасником буквально день до дня з української незалежності. Тут ми бачимо усміхненого Юрія. Шевчука, який перекладав працю Ореста Субтельного. І мені подобається ця історія, така особистісна, дуже суб'єктивна історія цього перекладацького проекту, коли перекладач працює напряму із автором. Уявіть собі цих двох юних науковців, які збираються у домі Субтельного у Канаді, для того, щоб виконати пробну сторінку Перекладу. Я думаю, якщо в залі є перекладачі або мене чують перекладачі, від слів «пробна сторінка перекладу» починає сіпатися око. І е, ми усі маємо цей досвід, коли доводиться випробувати себе на міцність, і чи текст нам пасує, чи ми пасуємо тексту. Юрій Шевчук з олівцем і без допомоги всієї цієї техніки, яка зараз є, грає на користь перекладача і пришвидшує роботу у десятки разів, сідає за переклад. Орис Субтельний пильно стежить за процесом цього пробного перекладу, знаючи, мабуть, наперед, що це найкращий з можливих кандидатів для перекладу, але процедура є процедурою і вона має бути завізованою і приймає його. Якщо ви стежите за Юрієм Шевчуком на Фейсбуці, ви можете бачити в останніх його дописах щасливе фото на ганку дому Ореста Субтельного у Канаді, коли вже було прийнято доленосне рішення, що текст Субтельного пасує перекладачеві Юрію Шевчукові. І впродовж року відбувся переклад. І тут, якщо присутні перекладачі, в них мало би почати сіпатися око вдруге, тому що це півтора мільйонний текст на півтора мільйони символів. Це означає, що приблизно є роботи на щодень, це 4 з половиною години роботи перекладача без вихідних впродовж року. Я вважаю це титанічним зусиллям з боку перекладача. І щоразу тепер, як ви відкриватимете або захочете відкрити цей примірник, який у вас стоїть на полиці у вашій книгозбірні, ви знатимете, якою ціною і з якою історією власне цього проекту ви маєте справу. Наступним я б хотіла поговорити про переклади Андрія Садомора. Чому ми одразу говоримо про античку? Коли ми говоримо про античність, то важливо пам'ятати, що нема кращого свідчення, що наша культура жива, ніж коли античність говорить до нас рідною мовою. Це е, фраза, якою, е, якою, відкриває, е, якою відкриває Андрій Содомора свою е, першу лекцію у циклі знайомства із античною літературою. Тому, коли ми можемо читати е, античні тексти не через тонкий, але все ж таки е, такий розширок чужої мови. Скажімо, Іван Франко робив переклади того ж Евріпіда чи Увідія чи Сеники з, е, е, набагато раніше, але часто це були переклади з німецької мови. І коли ми маємо мову медіатор, ми вже відступаємо на крок назад від цього праджерела. Е, з, е, за допомогою перекладів Андрія Содомори ми наближаємося максимально до витоків античної культури. Я е, хотіла би наголосити, що перекладів є значно більше. Але оскільки ми говоримо про 30-літню історію, то ми дуже обмежені цією рамкою часу від 91-го року. І трагедії Евріпіда – це, власне, 
ті тексти, які виходять одночасно із нашою незалежністю. А цьогоріч мої, я винесла такий дуже, оскільки це суб'єктивний топ-10, я винесла свої улюблені переклади пана Андрія на оцей слайд. І ви бачите Овідій перше видання. І я думаю, багато хто з вас, якщо навчався на класичній, має класичну університетську освіту, то дуже добре знайомий із цим виданням. А цьогоріч на честь власне, 30-ліття від виходу перекладу вийшла така чудова подарункова подарункове видання Овідія вже із внесеними новими поправками до перекладу та новими поясненнями від перекладача, які заслуговують на окрему увагу. Тому що ми маємо справу із дуже глибинним перекладом, який зроблений з, не лише для академічної аудиторії, а який є зрозумілий навіть для тих, хто в останнє читав міфи та легенди давньої Греції, будучи школярем у шостому класі. І не робити античну літературу елітарною і недоступною чимось таким, що живе лише у затхлих аудиторіях, можливо, і без вікон, так? а таким, що можна прочитати собі після важкого робочого дня, це і є особливість українського перекладу. Свого часу я проводила компаративістичний аналіз перекладів власне Овідія польською, українською та англійською мовою. І я для себе зробила таке відкриття, що найближче збережене ритм, рима, форма, та розмір, власне, у наших перекладах. Я дуже не люблю цього пресловутого «я і наше найкраще», але тут дозволю собі цю ремарку, що таки так. Переклад третій у двох частинах. Тут я вже починаю хитрувати, бо складаючи перелік із десяти, я зрозуміла, що у десять ми не вкладемося. Тому потрібно виходити за рамці, залишившися близько до ядра. Після античності ми говоримо про епоси. Чому такими важливими є переклади епоса? Я не говоритиму зараз про давньогрецький епос, і, бо вони зроблені задовго до незалежності України, але поговоримо про два – епос Беовульф і епос Старша Еда. Беовульф вийшов у перекладі дуже близько до Дня нашої незалежності у середині 90-х років. І, як я пожартувала перед початком лекції, сьогодні у нас трибют видавництва «Стролябія», бо ми бачимо, двічі згадуємо на одному слайді у прекрасному перекладі Олени Олір. Епос Беовульфа перекладати, важко підібрати епітет для цього процесу, перекладати нестерпно, важко і повільно. В силу того, наскільки відрізняється староанглійська від сучасної англійської. Для того, щоб читати староанглійську в оригіналі, доводиться навчитися ще три додаткових мови. Це жарт, це улюблений жарт студентів-філологів у Оксфорді. Тому ми можемо лише подивувати майстерності нашої перекладачки, яка самотужки подолала переклад усіх пісень Беовульфа, і яка склала надзвичайно широкий показчик і пояснення до усіх імен, і до кожного імені персонажа складена його карта, з ким він перетинається у процесі цього епічного тексту. Тобто, прочитавши переклад, це буде не лише набір красивих красивих грим та строх. Це не лише відтворений акцентний вірш. Щоб пояснити, що таке акцентний вірш, це така давня форма римування, коли кожен другий склад є акцентованим і важко відтворити це немову оригіналу. 
скажімо, наші сусіди північні запевняли, що перекласти мову, відтворити цю, цей розмір неможливо, і у їхньому перекладі він не збережений. У нашому збережений. Що заслуговує на окремі компліменти та овації для перекладача. Наступна, яка винесена поруч із Беовульфом, трошки сусідить із староанглійським еписом, але випереджає його по часу. Це старша Еда, яка нашуміла у перекладі Віталія Кривоноса, нашуміла у гарному сенсі цього слова, яка стала подією 2019-го, якщо мене не зраджує пам'ять, року. І також вона вийшла у видавництві «Астролябія». Вона е, діанський е, строфовий вірш перекладати, знову повторюся, є випробуванням на міцність для е, перекладача. Е, зберегти кенінг і зберегти алітерацію перекладачеві нашому, попри е, усілякі е, літературознавчі дискусії, чи це під силу зробити, вдалося. І ви можете, я дуже закликаю вас е, ознайомитися із текстами. Е, і хай вас не відлякує, що це тексти, які, які віддалені від нас у часі на сотні-сотні років, але людська природа і е, краса потрійних епітетів, коли, ми, коли перекладач підбирає два слова для означення одного, наприклад, поле хвиль означає море, або е, коралі ялини е, неочікувано означає жінка. Е, ви отримуєте таку, літера... таку естетичну насолоду від е, неочікуваних ігор із словами, які е, свого, е, свого часу вважалися неперекладними і можливими лише як описовий, описовий переклад. Важливість мати Беовульфа і старшу Еду, відповідно, і е, грецький епос – українською мовою пояснювати, мабуть, зайве. Але я собі дозволю ремарку про те, що перекладати скоро минущі бестселери, які є книжками-годноденками, і лише одиниці з них залишаться у літературному процесі, це, попри те, що і є показником розвитку перекладацьких студій і активного процесу перекладацького, це радше такий біг по поверхні, коли ми не зачіпаємо глибини, а коли перекладач готовий для ауди... і має аудиторію, яка готова очікувати на переклад, наприклад, Беовульфа 12 років, або старшої Еди ми чекали майже 30 років незалежності, то це є ознакою зрілості і перекладацької спільноти, і аудиторії, яка розуміє, що голодь Одні ігри – це добре, але варто було б знати, що вони тягають корінням до Беовульфа. Про що б варто було б окремо зробити лекцію. На жаль, час невблаганний, тому ми перейдемо до перекладу четвертого. Ми одразу перестрибнули великий пласт, ми перестрибнули такий великий часовий проміжок. Це не означає, що між Беовульфом та Марселом Прустом у нас не перекладали нічого за час незалежності. Це означає, що більшість цього було перекладено до. А ще про Марселя Пруста варто говорити як про величину, як про Еверест серед перекладацьких гір, бо ми можемо похвалитися тим, чим не можуть перехвали... похвалитися перекладацькі дискурси багатьох е, мов. Ми маємо повний, без купюр, без цензури, е, без скорочень, е, повний переклад Марселя Пруста у пошуках втраченого в часу, який зробив один перекладач. Наголошую на на цьому один перекладач. На це пішло також 12 років часу, і ми завдячуємо це Анатолю Перепаді, який е, міг би перекласти для нас значно більше і 
На жаль, рано покинув цей світ, сталася з ним така прикра пригода. Його збив автомобіль під час прогулянки на велосипеді, і так і не залишилися, ніхто не залишився непокараним. Але тим, тим не менше Марселю Анатолію Перепаді ми завдячуємо те, що цитата «Хруст французької булки» нарешті може звучати українською мовою. Я навмисно не буду вам перекладати її, бо маю надію, що ви відкриєте третій том, четверту сторінку і прочитаєте самі. Ось тут ви бачите доробок, Марселя, доробок Анатолій Перепаді, який працював за мотужки над перекладом у пошука втраченого часу. І е, мені подобається такий анекдот, який часто Анатоль Перепадя розповідав на своїх лекціях, що одного разу він зустрівся на конференції, присвяченій перекладам Марселя Прусте із своїм іранським колегою, який також єдиний у світі перекладач, який переклав усю, увесь цикл романів самотужки. То у світі ми маємо лише двох таких метрів перекладу. Обидва, звісно, відзначені французькою, Францією, отримали нагороди за переклад. І в момент вручення нагороди Анатоль Пруст сказав такі слова, з якими я хотіла поділитися з вами сьогодні, що Київ став домом Пруста. Яким, чому я роблю такий великий наголос на тому, що українською мовою звучить Марсель Пруст. Перше за все, попри цей перекладацький подвиг, який зробив Анатоль Перепадя, важливо, як він це зробив. Ми маємо дотримані усі, усі ці словесні ігри і ігри стилістичні, які є у тексті Марселя Пруста. Скажімо, Поняття «сільське як низьке» побутує у українському культурному дискурсі, так? і ми потерпаємо від того, що урбаністичного у нас мало, і де не те згадуємо про підмогильного, і взагалі як ем, такий конструкт сільського – це негативно. У Марселя просто навпаки – ми маємо таку ідеалізацію, таку свого роду дуже іронічно і тонко описану любов до цього дому, який віддалений від інших домів і є прихистком для зраненої душі. І, Марсель, і в Марселя Пруста навпаки, ми маємо відторгнення цього урбаністичного такого дискурсу. Відповідно, Антоль, Анатоль Перепадя зберігає усю е, цю мову е, занижену, е, любов до діалектизмів і працює над мовою, виробляє такий е, словник Марселя Пруста. Відповідно, читаючи е, Марсе, е, Марселя Пруста у перекладі Анатоля Перепаді, ми маємо не вихолощений, не стерильний, а дуже живий і народний, такий фольклорний підхід навіть у перекладі. І бачимо, що зберігається цей поділ на школи класичного та фольклорного у перекладі. І мені подобається, що саме ось така величина, як Анатоль Перепадя, може піти у цей, це русло фольклорного перекладу. І продовжує він цю свою лінію роботи над мовою і напрацювання діалектів, історизмів, навіть натуралізмів у перекладі Франсуа Рабле, який він здійснив по семи роках після перекладу Марселя Пруста. Ми маємо без купюр, з дуже, дуже детальними поясненнями, переклад Гергантюа та Пантакрюеля який полюбився читачам і е, попри вшиті у текст такі завуальовані, дуже персоналізовані жарти, щоб розуміти, які потрібно розуміти двір і розуміти історію, і е, історію персоналізовану, ми маємо пояснення від Анатолія Перепаді, які дозволяють нам, людям, 
епохи вже, не знаю, постпостмодерно, розуміти, що відбувалося 400, 400 ліття тому. Переклад п'ятий. У трьох частинах. Після перепадів ми говоримо про фемінізм. Я обіцяла суб'єктивний, непослідовний і неостаточний топ-10 і дотримую свого слова. Ми говоримо про переклад другої статі, який ініціювала Соломія Павличко задовго до проголошення незалежності. Впродовж двох років вже йшов процес перемовин про те, що український культурний дискурс потребує феміністичного дискурсу і потребує цього підтвердження, що він є європейським, що він належить до світової цілісності і що наш шлях на Захід. І буквально рік по проголошенню незалежності ми маємо вихід другої статі. Ось це мій домашній примірник, як ви бачите, він ще у такій суперобкладинці під низом це книжка такого дуже стриманого чорного з чорній обкладинці і під нею ховається бомба. Мені подобається, як Соломія Павличко презентуючи видання Сімони Типовар «Друга стать» каже, що ми знімемо цю пудрову рожеву обкладинку і під низом буде тверде чорне зболене тіло. Власне, це все, що треба було е, е, знати про феміністичний дискурс і, власне, те, з чого він починається у незалежній е, Україні. Переклад здійснили Наталя Воробйова, е, Павло Воробйов та Ярослава Сойко. І е, ця книжка стала свого роду бестселером, зараз це вже е, така... Е, Покіністична рідкість, вона витримала чотири перевидання і зараз є з м'якою такою обкладинкою, яку е, має дуже інстаграмне таке обличчя і дуже є популярною серед е, е, молоді. Я зауважую, багато моїх студентів продовжують носитися із е, другою статтю, так як я це робила, навчаючись. У, навчаючись в свої студентські часи. Чому ця книжка для нас є такою важливою? Тому що з неї проростають наступні дві, які я винесла на, цю, на цей слайд, але насправді до неї, з неї проростають усі книжки, починаючи від Джудіт Батлер. Це такий суміжно феміністично політологічний текст до тексту надзвичайно сучасного, провокативного, постмодерного, який переклала я два роки тому, Кармен Марія Мачадо, її тіло та інші сторони. Щоразу, як ви бачите, книжки «Я не боюся фемінізму» або «Купи собі цей довбаний букет», вони ось їхня про матір в українському перекладному дискурсі. Тобто ця книжка нам відкриває не лише перекладний дискурс, вона дозволяє нам породити і власні роздуми на цьому полі феміністичного дискурсу. Я в розмові про феміністичну літературу не могла не згадати про коханець Леді Чатерлей, який переклала вже сама Соломія Павличко для свого видавництва «Основи». І тут, як послідовниця перекладу школи перепаді, дозволю собі таку ремарку, ми знову маємо колосальну роботу з мовою. І е, ми бачимо е, це нове видання, яке зробило видавництво Старого Лева, але у старому, у передмові є цитата, яка, якою я люблю починати розмову про феміністичний літературний дискурс із своїми студентами. Тут народилися фемінітиви. У перекладі Соломії Павличко задовго до усіх вибухових дискусій, які точаться у різних соціальних мережах, у різних площинах медійних, телевізійних і кухонних, ми маємо фемінітиви і їхні яскраве життя.
Також не може бути розмови про феміністичну літературу доби незалежності без книжки, яка є найбільш цитованою, найбільш згадуваною у масовій культурі, зокрема, якщо ви дивитеся якийсь голівудський фільм, і там є юна студентка, котра ходить у береті із шаликом, вона обов'язково під пахвою буде носити домик Сильвії Плат. Це може бути поезія, яку, я сподіваюся, перекладуть і видадуть, бо ця думка народилася перед початком нашої лекції. Але це ще й може бути проза Сильвії Плат під скляним ковпаком. Дивовижно, що ця книжка протрималася неперекладною до 2019 року. Це для мене є справжнім таким непорозумінням, як так могло статися. Але ми завдячуємо переклад Сильвії Плат, видавництво Старого Лева у перекладі Ольги Любарської. Дуже красиво оформлений і також є одним із таких бестселерів нашого часу, інстаграмний дуже і е, попри болісний, гострий і остро суча, сучасний сюжет. Е, маємо такий дуже привабливу обкладинку. І мені здається, що ця рамка е, збережена із першого видання Сімони де Бовуар, коли під суперобкладинкою глянцу ховається е, чорне, міцне і зболене тіло. Наступним перекладом, шостим, він знову у двох частинах. Ми говоримо про жінок, поезію і Нобелівську премію. Ознакою того, що перекладацький дискурс є спроможний, є кількість тайтлів, кількість назв книжок, перекладених із списку переліку Нобелівських лауреатів. На щастя, у нас є видавництво Жупанського, які цю програмну цитату Лукаша, мабуть, мають виписано собі красивими літерами на, своєму, в своєму офісі. Ми маємо цілу книгу збірню і можемо насолоджуватися дуже якісними перекладами Нобелівських лауреатів. Але я хотіла би зробити наголос на два. Ви собі уявляєте, що на цьому слайді списані з 80 назв, які вже на даний момент є перекладеними з Нобелівських лауреатів. Але ми поговоримо про два. Перший – про поезію. Тому що переклад... перекладачів віддатних утнути переклад поезії – не так багато. Читачів, вдатних відрізнити добрий переклад від недоброго, ще менше. Ще менше. А читачів, які здатні е, і охочі е, читати складну, добре перекладену поезію, ще менше. Тому ми так мало знаємо про переклади поезії. Тому пересічний читач знатиме книги Якова, впізнає з цього слайду книги Якова, але не знатиме, мабуть, дозволю собі припустити, усіх імен перекладачів поезії Віслави Шимборської. Власне, Віслава Шимборська – це польська поетка, нобелівська лауреатка, і я б рекомендувала ось цю двомовну книжку версії, «Версія подій» взяти собі як початок знайомства. По-перше, це гарно дозволить зрозуміти складність перекладу Віслави Шимборської, коли ви бачите тих два тексти для порівнянь. І в силу розуміння польської ви зможете оцінити, як по-різному може звучати поезія у перекладах, у перекладах різних перекладачів. Поезія Віслави Шимборської не має збірки, є одна, перепрошую, є одна, одна Ярини Синчишин. 
А уся решта поезії, її потрібно визбирувати з різних збірок, видань, журналів, літературознавчих, шукати у Всесвіті. І в цьому, мені здається, її особлива принада і віднада, тому що ця поезія не для всіх і, відповідно, її не так просто відшукати. Тому я гадаю, вона заслуговує бути ось в списку переліку десяти книжок, хоча це і не одна книжка, а це десятки поезій, перекладені десятками різних перекладачів. З другою книжкою, яку я винесла на цей слайд, я думаю, ви усі знайомі, якщо ні, то закликаю познайомитися. Це книги Якова Ольги Токарчук у блискучому Тобі дозволю навіть сказати геніальному перекладі Остапа Сливинського, який вийшов у видавництві «Темпора». Власне, тут, окрім книг Якова, могли б бути будь-які книжки Ольги Токарчук, зокрема, мої улюблені бігони, але оскільки книги Якова – це програмна річ і е, нова річ – і перекладаючи її, Остап Сливинський опинився у дуже цікавій, на такій цікавій стрічці Мебіуса для перекладача. Починав він перекладати Ольгу Токарчук, коли вона ще не отримала нагороди. В процесі, коли вже відбувався переклад, вона була висунута на нагороду Нобелівського лауреата. І коли він завершив переклад, він вже став перекладачем Нобелівського лауреата. І це дуже красивий, красива метафора того, хто є перекладач. Іноді, беречись за переклад якоїсь книжки, ми не уявляємо, які вона може спричинити тектонічні суви у нашому культурному житті. Часто перекладачі не розуміють цього до моменту, поки поставлять останню окрапку. І цей приклад є таким чудовим прикладом прийняти виклик і дійти до кінця і отримати за це чи не найбільшу з можливих нагород. Бо перекладаючи Нобелівського, Нобелівську лауреатку, я думаю, що таке маленьке перекладацьке «я» трошки виходить з тіні transparency і стає собі поруч за катедрою, коли вручають нагороду Нобеля. Наступним є, наступною книжкою є «Сьома», і під темою – це німецько-скандинавський переклад. Такого перекладу насправді не існує, бо окрім того, що я хитрую з кількістю книжок, я хитрую із е, е, термінами, як я їх окреслюю, аби трохи розширити собі поле. І цей слайд присвячений, я його називаю «Трибют Наталії Іваничук». Тому що за німецько-скандинавським перекладом для багатьох читачів, які вирощені у час незалежності, стоїть мумі мама і відкривачка наново Леопольда фон Захер Мазоха, також перекладачка Нобелівського лауреата Кнута Гамсона. І якби я довжила перелічувати, що Наталя Іванечук переклала з шведської, норвезької та німецької, ми б з вами, мабуть, зустрічали захід сонця у цій чудовій аудиторії. Я б хотіла, попри всю мою любов до мумітролів, Заакцентувати увагу на Леопольді фон Захер Мазахові, якого нам подарувала Наталя Іванечук, якого подарувала львів'янам і українцям в цілому, і зробила його німецько-українську. Така невеличка ремарка, щоб пояснити, що я маю на увазі. Леопольд фон Захер Мазух усе життя страждав від пуристів німецької мови, тому що, як не дивно, пуристи мов є у всіх мовах. Не лише ми страждаємо від вказаних правильно чи неправильно поставлених наголосів. На цю хибу страждають усі культури, страждав від зауваг, що його німецька не до кінця німецька. Його німецька має український синтакси. І це робить її 
на момент синхронії, поки Леопольд фон Захермазох писав свої тексти, робить, робила його з Ганджем, таким автор з Ганджем, який пише недомовою, не дотягує до академічного канону. Але як це зазвичай буває, по смерті його Ганж зробив його особливим і вивищив його на фоні усіх тих, хто прислухався до порад пориста і почав ставильно, правильно ставити наголоси і е, розставляти слова у реченнях. Леопольд фон Захер Мазох українською мовою має е, дуже особливий синтаксис. Я стрималася від спокуси розібрати синтаксичне речення в перекладі з німецької на українську, тому ви можете мені подякувати за це. І е, спробую вам це пояснити, читаючи вголос, власне, переклад Наталії Венечук, призначений для читання вголос. Читаючи Леопольда фон Захер Мазуха вголос, ви відчуєте, що, він, що автор писав не просто німецькою з українським синтаксисом, він писав німецькою з галицьким синтаксисом, його, україн... його німецька галицька. І у перекладі дуже відчутно, ми завдячуємо Василю Грабару, який наполіг, аби саме Наталя Іванечук стала перекладачкою і повернула нам цей, ці тексти. Під обкладинкою, яку я винесла, я радію, що маю у своїй книгозбірні цей, саме це видання, вміщені три оповідання, які це не повний переклад Леопольда фон Захер Мазуха. Після Наталії Іванечук здійснені повне видання Леопольда фон Захер Мазуха українською, здається, у двох, у двох книжках. Це, але саме це є першим і дуже знаковим для нашого перекладацького дискурсу часів незалежності. Після серйозних розмов і високої полиці, до якої треба дотягуватись стоячи на вшпиньки, ми можемо трохи розпружитись після інтелектуальної розмови і взяти собі у руки томик, а той усі сім томів із додатковим восьмим. Гаррі Поттера у перекладі Віктора Морозова. Чому так сталося, що е, дитяча література, що е, такий е, медійний персонаж і така просто overpopular е, е, література опиняється серед е, нобелівських лауреатів Кнута Гамсона і німецько-українського синтаксису. Все дуже просто. Пам'ятаєте, коли ми казали про в першому нашому, на першому нашому слайді, що перша книжка української, часів української незалежності стає бестселером і е, півмільйонником, великий тираж, то на п'яте їй наступає як би це зараз не звучало, знаєте, має наступити якийсь такий твист у лекції, аби сторітелінг вас не занудив, на п'яте субтельному наступає Гаррі Поттер. І а, ми завдячуємо Чоан Роулінг, що вона повернула читачів, мол, юних читачів, дітей до книжки, а Гаррі Поттер у перекладі Віктора Морозова не просто повернув цілі покоління маленьких українців до книжки. Він став першою книжкою, яку читали українською багато мільйонів дітей. І дозволю собі знову таку ремарку. Ми випередили сусідів з обох боків. Наш переклад був першим. І е, Віктор Морозов познайомив українських маленьких читачів із галицьким діалектом. Ви часто, мабуть, чули або схвальні відгуки про те, як колоритно говорить Гегріт, або обурливі коментарі про те, як незрозуміло говорить Гегріт. Отож, наступного разу ви можете встряти у ці е, дискусії із своїм експертним коментарем і сказати, що він говорить ні не зрозуміло, не зрозуміло, а галицьким діалектом, який має інкрустації бойківського і авторського діалекту. Після цього переможна виходити з дискусії. І е, Гаррі Поттер, е, 
У перекладі Віктора Морозова. На мою думку, є свідченням того, що український переклад не відстає, не плететься і не плентається позаду усіх культурних дискурсів а встигає вчасно, і навіть не в передностанній вагон, встигає вчасно донести до своїх читачів сучасні, популярні тексти, які живуть у нас своїм життям, обростають своїми мовними дискусіями. Чи виправдано перекладати імена, чи не виправдано. Ми творимо своє Гаррі Потерознавство, як це роблять переклади французькою, скажімо, чи іспанською. Але поперед Гаррі Потера був Гобіт. Насправді він потрапив на цей слайд несправедливо. І я собі дозволила вже третю хитрість за час цієї лекції, бо, по-перше, Олександр Мокровольський не переклав, а якщо ви уважно дивитеся, у переказах, а переказав Гобіт. По-друге, він це зробив за рік до настання нашої незалежності. Але оскільки Гобіт, видання 89-го року, якщо вам трапиться випадково, одразу купуйте. Це гарне капіталовкладення і надзвичайно велика рідкість бібліографічна. Став веселером і його перевидали одразу ж із настанням незалежності у видавництві «Веселка». Серед перекладачів побутує жарт, що якщо ви не бралися перекладати щось із Толкіна, то ви не можете називатися перекладачем з германістом. Власне, з Гобітом це чудово працює. Ви можете зауважити, що в українському перекладному дискурсі варіантів перекладу навіть самого слова «Гобіт» буде щонайменше три. У слові, яке має 5 літер, ви можете знайти три інваріанти перекладу. Для перекладачів це нормально, для аудиторії зазвичай трошки пазлінг, але так, так воно є, бо у перекладі ніколи нема остаточної крапки і ніколи нема остаточно і беззаперечно правих. Олександр Мокровольський переклав, переказав Гобіта, Після нього це зробило чудовий, власне, уже переклад, тобто, зверніть увагу, не переказ, а переклад повної версії, не скороченої, і з абсолютно іншою шко... з підходом до перекладу. У Мокробольського це фольклорна школа перекладу, Волене Лір – це класична школа перекладу із збереженими назвами, з з меншою, не скажу, що з відсутністю, але скажу, що з меншою тягою до діалектизмів, переклад Олени Лір, який теж вийшов у видавництві «Астролябія». Говорячи про Толкіна і Гобіта, неможливо не згадати про володаря Перснів, якого також перекладає чи не кожен студент, філолог чи перекладознавець і пробує себе на міцність. Не всім це вдається, тому перекладів володаря Перснів у нас є менше, ніж Гобіта. Я маю підозру, що ми це завдячуємо меншому обсягу, бо перекласти 350 сторінок – це є меншим випробуванням, аніж дві тисячі сторінок. І е, якби ви е, намагалися поставити собі запитання, чи так є в усіх інших перекладацьких дискурсах, я хочу вас запевнити, що так, е, різних перекладів Толкіна, е, власне, він є таким рекордсменом, з множинності перекладного дискурсу, який є навколо його імені у всіх перекладних студіях. Що доводить, що український переклад не вибивається із загальних тенденцій навіть у толкіїні знавстві? Це перше видання «Гобіта». Я є щасливою власницею цього примірника. Мені приніс його Миколай, 
І я досі вважаю, що, власне, цій книжці я завдячую те, що я зараз є перекладачем. І, як і усі перекладачі-германісти, я випробувала себе на міцність, на гобіті. Але на відміну від перекладачів я не перекладала, а просто переписувала його в зошит на випадок, аби він не загубив. Переклад дев'ятий у мальописах. Я довго думала, яким мальописом я б хотіла проілюструвати цей важливий, цю важливу віху у історії сучасного перекладу в Україні. І я мала ідею списати таким великим переліком різних мальописів, але дозволю собі обрати один у перекладі чудової Оксани Макарової, яка зробила переклад з французької, пречудовий. Він вийшов у видавництві, яке називається «Видавництво» Ілі Стронговського. І сам факт появи перекладних мальописів в українському перекладному дискурсі є вартим уваги. Коли в перекладах з'являються мальописи, то культурне коло замикається. Дискурс охоплює скоро минущий момент теперішнього, коли у нас немає довгого полотна історії і коли ми повертаємося до фіксованої розмовної фрази. Перекладати мальописи, комікси є надзвичайно складним завданням, яким я люблю тортурувати своїх студентів і час від часу і себе, бо це випробування на те, наскільки Перекладач знає не лише мову Оскара Вайлда та, скажімо, Кітса, але і мову сучасної вулиці, мову сучасних серіалів, на які часто покликаються у мальописах. Знають скорочення і знають те, що відбувається з мовою, з якою вони перекладають буквально в момент перекладу. Перекладати мальописи складно ще й з дуже технічного кута зору, бо ми не можемо дозволити собі описового перекладу. Перекладачі зараз знають і, мабуть, посміхаються собі в пів усмішки, коли ми не можемо дати собі ради із складним зворотом, ми можемо собі допомогти і зробити непомітний шов, додавши якесь слово чи забравши якийсь, підібравши синонім. Із мальописами так не вдасться. У нас є коротенький фраза, яка має вміститися у цю невеличку бульку, яка виникає над голівкою героя. І ми маємо чотири слова. І за задумом художника, який оформлює, ілюстратора, який оформлює мальопис, це має бути чотири слова. Це випробування на лаконічність, на підсушеність перекладу, на вправність перекладацьку, яка дуже відрізняється від перекладацької вправності під час перекладу текстів, наприклад, великого роману чи нобелівських лауреатів від поезії. Тому я радію, що в українському перекладному дискурсі ми маємо багато тайтлс у списку мальописів. Персеполіс, мені здається, є чи не першим із таких знаних мальописів, написаний він авторкою з Ірану. І е, написаний французькою, і він, я його обрала ще в силу того, що відбувається зараз на геополітичній арені е, світу і яким є е, місце, е, місце жінки на Сході та у європейському, е, європейському світі. Переклад десятий і не останній. Оскільки ми почали з вами, назвемо переклад субтельного, переклад 
0-0, з якого все починається, який є таким перед умовою, таким холом для нашого перекладацького дискурсу, переклади античності замикаються у таку рамку, утворюють свого, свого роду обрамлення для усієї історії 30-літньої сучасного українського перекладу. І без перекладів, які у нас є перекладені Андрієм Содоморою, ми б не мали перекладу Уліса Джеймса Джойса. Одразу забігаючи на переклад, наперед, я скажу, що в нас є декілька перекладів у Ліса, але я б хотіла говорити про переклад Олександра Тереха та Олександра Мокровольського, якого ми вже з вами знаємо з Гобіта та Толкіна. І цей переклад вийшов у видавництві Жупанського, нещодавно його перевидало видавництво Астролябія. Ось таким було перше, було перше видання Джеймса, Джеймса Джойса. І ви бачите так, що воно підозріло худеньке, як для Уліса, хто намагався чи подужав Уліса, то пам'ятає, що книгу, книжку доволі важко втримати в руках. І я поясню, чому. Перше видання не має пояснень, тобто вони були внесені перекладачем, тобто перекладач під час роботи над текстом вносив свої пояснення, без яких читати у ліса. Це е, е, рівносильне, е, як дивитися радіо. І вже у другому виданні видання у ліса більшатиме, і ми маємо пояснення е, до е, канви тексту до життя, яке вклалося в один день і яке повторює усі віхові точки подорожі Одіссея з і повернення додому. Я б е, хотіла продовжити вже без слайду про переклади на українську, але ми ще маємо великий пласт перекладів з української мови. І я б хотіла окремо сказати про перекладачів, які працюють у цьому напрямі. І е, ті імена, які на попередніх лекціях згадували е, мої колеги Ростислав Семків, виніс окремим слайдом, е, ті Назви книжок, які має знати кожен українець, розбуди його посеред ночі, такі як Забушко Жадан Андрухович, вони усі є перекладені титульними європейськими мовами і рідкісними, рідкісними східними мовами. То ми маємо не монолог із світовою культурою. Ми не лише приймаємо і освоюємо, і локалізуємо, ми також і віддаємо. І мене особливо тішить, що з'являються вже і переклади молодшого покоління авторів, окрім цих вігових важливих імен, вже розростається ця павутинка культурного впливу через переклади з української мови на англійську та інші європейські мови. Починаючи цю лекцію, я звернула увагу вашу на те, що це неповний і неостаточний і дуже суб'єктивний топ-10. Чому я обрала ці три слова для опису того, про що ми сьогодні з вами ведемо дискусію? Бо переклад, власне, таким і є. Кільком перекладачам ви б не дали текст, ви отримаєте інваріанти, різні, дуже особистісні, неостаточні, бо я свій переклад можу редагувати і по п'яти, і десяти роках після того, як він вже був опублікований. І так може робити кожен перекладач. І ця плинність перекладу, плинність перекладацького дискурсу і робить його таким привабливим, 
вчасно вихопити те, що буде популярним, вчасно вихопити те, що якимсь дивом не пройшло крізь ситу і ще не є перекладеним. Занурюватися у такі глибини перекладацькі, як переклад епосів, який може стати життєвою працею, на яку підуть десятиліття, роки, це є справжньою такою титанічним випробуванням свого маленького перекладацького «я». І е, я пишаюся тим, що український перекладацький дискурс є повним, він є повнокровним, е, він заповнює усі лакуни від високої полиці до такої «лейбек софа», коли ми е, можемо читати е, Бестселери гостро популярні, і які ем, навіть практикують, коли виходять одночасно і мовою оригіналу, і в перекладі українською. Це є ознакою того, що нам довіряють видавці із закордону, довіряють якості нашого перекладу і вважають нас перспективним ринком, де ем, очікують новинок і де готові їх сприймати. До прикладу, я перекладатиму книжку, одночасно перекладаю книжку одночасно із тим, як автор дописує останні розділи. Я йду нога в ногу з автором і почуваю таку особливу суголосність процесу творення і присвоєння, присвоєння цього тексту собі. Я е, закликаю вас читати у оригіналі, звісно, і в перекладі, е, ставитися до цього відповідально і е, пам'ятати, що за текстом, який вам так звучить і так легко читається українською, е, є колосальна праця перекладача, який постарався для того, аби е, мобітролі звучали як рідною і вам відчитувався український синтаксис у текстах Леопольда фон Захермасах. Дякую за розмову. Оскільки ми працюємо онлайн, дозволю собі задати питання, яке ми отримали в стрічних коментарі. Отже, питання від Марії Зубрицької. По-перше, велика вдячність Марті Гусовській за чудову лекцію, презентацію. А питання таке, цитую. Моє питання про момент, коли перекладачка-перекладач відчуває, що цей переклад їй йому, чи, як Марта сказала, пасує їм. Марія Олексіївна, з захопленням згадую наші лекції та практичні, які не хотілося, щоб закінчувалися, і дякую за запитання. Насправді так, перекладач не може бути універсальним, на мою думку, і перекладач не може переступати через себе і братися до перекладу тексту, який не лягає у його парадигму, і, дозволю собі сказати, компетенції. Скажімо, я маю досвід відмовитися від перекладу із ем, небажанням, острахом, а може й переляком, вивчати багатотисячний словник морської тематики. І е, гадаю, що це було одним з найбільш правильних рішень у моїй перекладацькій роботі. Але попри такі суб'єктивні прийняття чи відмови, має бути розуміння, що цей переклад загалом додасть до перекладацького дискурсу. Наскільки цей текст є потрібним е, і його локус часу і місця, чи, е, не люблю цієї фрази, на часі є цей переклад, і чи він є гостро потрібним саме зараз. Іноді можна спокуситися на скажімо, переклади якихось е, голівудських екранізацій, які люблять потім видавати пост книжкою. Потрібно розуміти, що це, е, попри здавалося б таку нагальність перекладу, насправді є просто рутинним процесом, нескінченним процесом. І іноді варто зробити вибір, 
на щось, що в перспективі може вас привести на сторінки презентації про наступні 30 років перекладу.